Привет! Это третий влог в Стамбуле. Пройди со мной по улочкам, музеям и кафе и узнай, сколько это все стоит. Погнали! 6 января. Первым делом мы зашли за кофе с топпингом из первого выпуска. Дальше продумали маршрут до Океанариума. Ехать нам на метро от станции Шишхане до станции Аквариум. По времени примерно минут 40 с одной пересадкой. Метро в Стамбуле от Питерского отличается тем, что изначально, когда мы в Питере заходим, у тебя стоят турникеты. После того, как ты прошел через турникет, у тебя идет длинный эскалатор, и ты уже тогда спускаешься вниз к вагонам. А в Стамбуле немного другая система. Тут ты, получается, изначально по маленьким эскалаторам, которых может быть 2, 3, 4, спускаешься в Вниз, и внизу у тебя уже есть турникеты, и только там ты уже проходишь, но бывает даже после турникетов нужно немного спуститься на эскалаторе, и только потом будут вагоны. На кадрах вы видите, как мы пополняем Стамбул карту, что в принципе очень удобно, потому что можно выбрать любой язык. Аппараты по пополнению стоят перед турникетами. Еще очень оценила то, что ты вроде как садишься на метро, есть ожидание, что ты там будешь ехать 40 минут где-то там под землей, а по факту бах, ты такой выезжаешь из туннеля, и у тебя просто вид на город и на воду, и ты такой, о, ничего себе. Также пересадка была у удивлена тем, что по факту мы пересаживались из метро на железнодорожную станцию. Получается, что это все равно, что ЖД вокзал, и там уже идут пригородные поезда. И тут я поразилась, насколько все может быть просто. То есть ты выходишь из метро по турникету, заходишь в соседний турникет напротив, через 3 метра, который уже железнодорожная станция, при этом оплачиваешь той же самой картой Стамбула, и все, ты на ЖД станции, ты можешь спокойно садиться в свой вагон и дальше ехать. По ценам на двоих 20 лир это метро и 40 лир это электричка. Добравшись до нужной станции, мы две в сторону ТЦ, так как именно в нем находится аквариум. Побывав уже не в одном торговом центре в Турции, я заметила, что они любят строить их вглубь. То есть, получается, они не строят там первый, второй, третий этаж, а когда ты заходишь, они больше любят уходить вниз. Там идет минус первый, минус второй, минус третий, и там уже располагаются все магазины. Также сразу же напротив входа есть смотровая площадка, просто замечательнейшая, причем нам очень повезло, потому что мы обнаружили ее случайно, там не было никого из людей, ну только котики. Вдоволь налюбовавшись видами и не найдя вход в аквариум, мы осознали, что что нужно выйти из ТЦ и пройти немного дальше, там уже будет вход. Для посещения мы выбрали стандартный билет за 350 лир, но если вас интересуют ценники с дополнительными услугами, то ставьте на паузу и смотрите подробнее. Океанариум просто огромный, помимо рыб там также есть инсталляции различных животных и для детей тоже есть какие-то инсталляции, где они могут походить, побегать, что-то потрогать. То есть образовательный процесс не зациклен только на рассмотрении рыб, вы также познаете и культуру Турции. Если вы устали, здесь есть места, где можно присесть, спокойно посмотреть на рыб, отдохнуть и потом идти дальше. При этом каждый зал имеет свою тематику. Примерно на одной трети пути наткнулись на смотровую площадку. И по мне так это замечательное решение, потому что ты можешь выйти, развеяться, подышать свежим воздухом и потом с новыми силами идти дальше. В принципе, я люблю всех животных, но в этот раз меня прям зацепили маленькие угорьки. Мы еще попали на их кормление, поэтому они все повылазили, и мы минут 30, наверное, просто не могли от них отойти. При посещении для меня приятным бонусом стало небольшое количество людей. Хоть мы заранее и осознавали, что мы идем в будний день и выбрали время пораньше, но все равно я думала, что там будет очень много детей и людей. Так как мы ходили медленно, наслаждались видами и очень подолгу останавливались около каждого аквариума, примерно на середине пути нас уже стали нагонять группки детей с их руководителями. Поэтому я вам советую, если вы посещаете океанариум не в сезон, то выбирайте будние дни и идите туда пораньше. Ближе к концу располагается фудкорт с разными сладостями. А завершение морской темы будут прекрасные пингвинчики. На них мы тоже достаточно долго залипали, но когда нас стало окружать огромное количество детей, то мы подумали, что уже пора отправляться дальше. И да, это не конец. Дальше вы попадаете в тропики. Это сразу же заметно по теплому и влажному климату. И так как пол очень мокрый, советую вам одевать закрытую обувь. Тут уже помимо рыб можно посмотреть на лягушек, копипар и водопадики. На этом все. И дальше вы выходите в помещение, где стоит стойка, к которой можно подойти и распечатать фотографии, если вы их сделали при входе. А после нее вы попадаете в сувенирный магазин. Океанариум просто офигенный, поэтому советую, чтобы все его обязательно посетили. Ну а мы устали, проголодались и идем на фудкорт. Мне очень захотелось взять себе картошку с наполнением, она обошлась 70 лир. А парень взял себе курицу с макаронами за 89. Кстати, насчет курицы с макаронами, это сетевая штука, и там они продают конкретно именно вот такие наборы, там где идут макароны, курица и салат. И при этом у курицы каждый раз можно выбирать разный соус. Так что если вы находитесь в Турции или планируете свою поездку, я вам рекомендую попробовать вкус барбекю. Это просто какой-то отвал башки. Также одно из мест для посещения, которое рекомендую, это фудкорт. И да, вы не ослышались, потому что когда мы пришли, мы увидели заслонку стеклянную и подумали то, что там, наверное, какая-то зона для ресторана, но нет, мы спокойно туда прошли со своей заказной едой, и там можно сесть прямо около панорамного окна, и ты будешь смотреть просто вдаль на море. Это так офигенно. Нам потом было очень тяжело оттуда 
буду уйти, конечно, но именно оттуда мы насмотрели набережную, которая потихонечку перетекает в парк. И хоть у нас не было времени, мы подумали, что ну хотя бы чуть-чуть, но мы должны посмотреть на этот парк и вообще не пожалели. В следующий раз мы обязательно сходим в него на полноценную прогулку. Пока шли назад до электрички, офигевали от того, как они тут делают тротуары. Смотрите, если ты идешь, например, с коляской, ну как ты тут пройдешь? Почему они все эти деревья оставляют? И причем они это делают не только в этом месте, это много где встречается. Каждый раз любуюсь, как закатное солнце преображает все вокруг и придает просто совершенно другую атмосферу. Перед турникетами вы можете проверить баланс своей карты и при этом ее пополнить. Итак, следующая точка – это район Балат. До нее добираться примерно час 15. Выйдя из станции и пройдя по странному райончику, ты идешь на наземный переход и уже где-то под мостом находится автобусная остановка. И достаточно забавно осознавать, что при одной поездке ты можешь сразу же лицезреть остановку в тоннеле, при этом рядом с ней находится какой-то рынок велосипедов, а за ними ты сразу же встречаешь акведук, который построен в 4 веке нашей эры в Римской империи. Так мы и добрались до района Балат. Издалека он мне показался достаточно ухоженным, но подойдя уже ближе, ты видишь, что, что там присутствует достаточно большое количество заброшенных зданий, но насколько я знаю, их постепенно реставрируют. Этот район известен тем, что он притягивает к себе творческих личностей, поэтому прогуливаясь по всем этим улочкам, вы можете встретить не одну мастерскую. Также именно в этом районе находится разноцветная лестница, которая вся такая фоткиничная и известна как лестница дружбы. И чем ближе вы к ней подходите, тем большее количество туристов вы встречаете. Даже страшно представить, сколько тут будет народа в туристический сезон. Забавно то, что тут некоторые дома покрашены чисто с одной стороны ради туристической картинки. Но ничего плохого я в этом не вижу, потому что мне кажется, то, что это как раз таки создает какую-то свою атмосферу данного района, так как ты тут просто можешь без фальши посмотреть на какие-то исторические улочки, а то, что они яркие, это просто добавляет фотогеничности ради этого люди сюда и приходят, потому что здесь вы можете также посмотреть и на старые деревянные дома, и на заброшенные, и на новенькие отреставрированные, это все друг с другом рядом стоит, и тут это прям очень колоритно вписывается. Также учтите, что здесь очень крутые подъемы, поэтому лучше надевайте спортивную обувь. По ходу движения мы постоянно натыкались на какое-то красное кирпичное здание, но оно было настолько интересно, что очень хотелось его посмотреть. И тогда мы уже начали бродить кругами, чтобы найти место, как можно к нему все-таки поближе подойти. На самом деле, обожаю гулять так по округе, потому что ты просто идешь по незапланированным дорожкам и встречаешь намного более интересные места. А зданием оказался греческий православный лицей Великая школа нации, также известный как Красный лицей. Изначально он предназначался для обучения священников и богословов. В наши дни продолжает свою деятельность и считается старейшей, самой престижной греческой православной школой в Стамбуле. Довольно гулявшись по району Балат, мы подумали, что еще успеем заглянуть на Гранд Базар. Часть пути мы преодолели на автобусе, а дальше пошли пешком. По дороге нам постоянно попадались продавцы жареных каштанов. И так как мы уже давным-давно хотели их попробовать, то решили, что сейчас самое время. Продаются они на развес, одна порция это 100 грамм. У них еще такие интересные антуражные весы стоят всегда. На пробу мы взяли одну порцию за 30 лир. Ну, по вкусу на любителя, потому что оно все такое рассыпчатое какое-то, похоже чем-то на нут, при этом, возможно, есть где-то отголоски орешка, но что-то мне прям вообще не зашло, повторно брать не буду. Тут мы уже дошли до вывески Гранд Базар, то есть получается мы сразу же попадаем на крытый рынок. А вся прошлая часть рынка мне напоминала сенной, только с более узкой улочкой и большим количеством людей. Но крытая часть не идет ни в какое сравнение. Здесь своя такая восточная атмосфера чувствуется, хотя при этом и кажется, что все достаточно современное и новое. А еще здесь снимали сцены из фильма Джеймс Бонда Skyfall. с рынка нас встретил замечательный розовый закат. И как-то не хотелось пропускать такую красоту, поэтому мы решили, что прогуляемся пешком, пока не стемнеет, а потом уже сядем на метро. И то ли этот закат, то ли это широкая улица, или все это вместе придало какую-то атмосферу Питера. Кстати, попали на станцию метро, в которую можно спуститься только по лифту. А вагоны особо не отличаются. Мы уже заранее знали, что хотим от ужина с цветочным пассажем. Но ресторан заранее мы не выбрали. И придя туда, мы увидели, что вроде как все столы заняты. Но тут нас подозвали и позвали в подвальчик. И это оказалось даже лучше, чем я ожидала. То есть ты попадаешь в исторический подвал, при этом ты там можешь кушать. И мы там были абсолютно одни. Правда, были очень голодные, поэтому целое блюдо я не засняла. Но мы взяли на каждого по шашлычку куриному и салат на двоих. По вкусу хорошо. Продолжая гулять по стекляль, мы наткнулись на рыбную улочку. И там уже решили 
решили попробовать мидии. Начинка у них из мидии, риса и спец. Спойлер, мне вкус специи не зашел. И так как я великий сладкоежка, мы просто не могли не зайти в известную сеть Хафис Мустафа 1864. Это сеть турецких кондитерских, основанная в 1864 году в Стамбуле. Она славится своими традиционными турецкими сладостями, изысканными десертами и великолепным качеством продукции. Но у меня эта кондитерская очень сильно ассоциируется с фильмом «Отель Гранд Будапешт». Мы взяли салеп, сутлач, торт с белым шоколадом, профитролями и малиной. Десерты просто божественные, мы туда заходили потом еще не один раз. При посещении очень советую этот столик, потому что с него открывается просто замечательная перспектива на улицу и Истекляль. Находится он на втором этаже. Также для красивого вида советую вам подняться на последний этаж, там у них находятся столики под открытым небом. И оттуда тоже можно посмотреть на улицу и Истекляль с высоты. Мне очень понравилась данная кондитерская и по атмосфере, и по вкусу, и по оформлению. Единственное, что из минусов, это, наверное, лестница, которая достаточно узкая и там тяжело вдвоем разойтись. Но мне кажется, так много где в Стамбуле, поэтому, не знаю, может кому-то это будет минусом. Так что однозначно рекомендую ее к посещению. И также тут можно приобрести достаточно презентабельный подарок с восточными сладостями. Причем тут есть как расфасованные коробочки, также вы можете подойти к прилавку и выбрать поштучный товар, который вас заинтересует. Вот и закончился третий день в Стамбуле. Давайте посмотрим, сколько это стоило. Для удобства ставьте на паузу и смотрите подробнее. Понравилось? Тогда ставь лайк, подписывайся и приходи снова.